Namaste viewers and listeners. Hello and a very warm welcome to the live session on pain and bladder. I am your host Dr. Sushila and I'm delighted to have with us today Dr. Rajesh Taneja working as senior consultant in urology at Indraprastha Apollo Hospitals New Delhi. He has 38 years of experience in this field and is a renowned doctor. He received the best house surgeon award from LNJP and GB Pant Hospital New Delhi in 87 and has been felicitated for special achievement by the Health Minister of Delhi at the annual conference of IMA in January 2008. Aaj hum baat karenge pain and bladder ke bare mein. Why does it happen? Kya precautions lene chahiye? Tips for patients suffering from bladder pain etc. As we start the session, I would like to share that we are streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast, and Amazon Music. A big thank you to our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Rajesh Taneja to our live session and podcast. over to you sir hello thank you very much dr sushila it's a pleasure to be here on this platform talking about pain in the bladder which has been my passion so i welcome all viewers and listeners to this session and i'm sure it's going to be fruitful for them so you can start yes sir so the first question i would like to ask you sir what is bladder pain syndrome ब्लैडर पेन का मतलब क्या होता है ब्लैडर पेन का मतलब यह होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन इकट्ठा होता है और वो एक गुब्बारे की तरह होता है इट लाइक अ एंड व्हेन इट फिल्स अप इट स्ट्रेचेस इमेजिन देयर इज अ वूंड इन द ब्लैडर अगर ब्लैडर के अंदर एक जख्म है और जब वो ब्लैडर भरता है और वो खींचता है तो ब्लैडर में पेन हो जाता है तो पेशेंट को बहुत जोर की दर्द होता है एंड पेशेंट रन टू द वॉशरूम बिकॉज द पेशेंट हैज अंडरस्टूड कि अगर मैं यूरिन पास कर लू तो शायद ये दर्द खत्म हो जाए इस चीज को ब्लैडर पेन सिंड्रोम बोलते हैं सो so, sure. ये जो है ये बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन आमतौर पे इसकी डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल होती है इसीलिए इलाज मुश्किल हो जाता है what causes this kind of uh, situation sir why does this happen so this happens because there could be inflammation in the bladder agar bladder ke andar dard to inflammation hai commonest cause is infection so agar infection hoga to ye sab hoga hi to hum bladder pain kisko bolenge usko bolenge jisme infection nahi hai aam taur pe jab bhi koi patient ko ye symptoms hote hain ki बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है ब्लैडर में दर्द हो रहा है पेशाब के रास्ते में दर्द हो रहा है तो वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है एक एंटीबायोटिक देना दूसरा होता है दूसरा एंटीबायोटिक देना फिर वो सोचते हैं कि अच्छा हम एक यूरिन टेस्ट करा लेते हैं तो यूरिन टेस्ट में इन्फेक्शन नहीं निकलता तब उनको दिमाग में ऐसा आता है कि शायद ये इन्फेक्शन था ही नहीं क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता तो एंटीबायोटिक्स से खत्म हो गया होता तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने काम नहीं किया इसका मतलब है कि ये ब्लैडर पेन इस वजह से है कि ब्लैडर में कोई जख्म है कोई इन्फ्लमेशन है और जैसे ही ब्लैडर भरना शुरू होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है तो उस चीज को हम ब्लैडर पेन सिंड्रोम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है कोई वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है और आपका ब्लैडर फुल होता है तो आपके पास एक ब्लैडर की सेंसेशन होती है कि मेरा ब्लैडर फुल है मुझे खाली करना है लेकिन इन पेशेंट्स में ब्लैडर की सेंसेशन की जगह पेन की सेंसेशन होती है इनको बहुत जबरदस्त दर्द होता है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल अभी खाली ही करना है प्यार ये ब्लैडर पेन होता है तो इसके कारण आपने पूछे तो इन्फ्लमेशन होती हैं ब्लैडर में हनर्स लीजन हो सकते हैं 
एक टर्म होती है इंटरस्टिशियल सोसाइटिस तो इंटरस्टिशियल सोसाइटिस का मतलब होता है कि ब्लैडर की सारी लेयर्स अंदर से लेके बाहर तक जितनी भी लेयर्स होती हैं उसमें जिसमें इनर लाइनिंग है आउटर लाइनिंग है बीच में मसल है फैट है सब चीज में इनफैक्ट इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब निकलता है सूजन जैसे चोट लगती है तो चीज सूज जाती है सूजन हो जाती है उसको इंग्लिश में इन्फ्लामेशन कहते हैं तो किसी का ब्लैडर सूज गया लेकिन इन्फेक्शन की वजह से नहीं तो किस वजह से उसके बहुत सारे कारण होते हो सकता है कोई एलर्जिक वजह हो किसी चीज के साथ एलर्जी होती है हमने ये भी देखा जैसे पीछे कोविड हुआ दो साल में लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़े पिए काढ़ों के साथ एसिड्स गए बहुत सारे एसिड्स है काली मिर्च दालचीनी लौंग ये सब एसिड्स होते हैं और ये सब यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं तो नॉर्मली ब्लैडर जो होता है वो ये सब तेजाब झेल लेता है लेकिन जब हम एडिशनल एसिड्स देते हैं ब्लैडर को तो वहाँ जख्म हो जाते हैं और उस जख्म की वजह से वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है तो दिस इज दिस वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग के इन्फ्लमेशन कैसे होती है ब्लैडर में इन्फेक्शन नहीं होता है तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते उसके अलावा ऑटो इम्यून इन्फ्लमेशन हो सकती है जिसको कि हम हानर सोल्यूशन बोलते हैं ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है हम हमारे शरीर में किसी भी तरीके से कोई भी कीटाणु आता है तो शरीर का एक डिफरेंस मैकेनिज्म होता है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं तो जब ये इम्यूनिटी है वो फॉरन जो जो फॉरन से आ रही है जिसको फॉरन बॉडी बोलते हैं तो किसी भी फॉरन ऑब्जेक्ट को चाहे वो वायरस हो चाहे वो फंगस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो उसको वो फॉरन समझता है कि ये बाहर से आया है तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसको इम्यूनिटी कहते हैं लेकिन ऑटो इम्यूनिटी वो होता है कि यही वाली जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है ये अपने ही शरीर के सेल्स को नॉर्मल वाले सेल्स को फॉरन समझ के और उनको अटैक कर देते हैं तो अगर किसी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार हो जिसमें कि इम्यूनिटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेयर्स ऑफ द ब्लैडर तो ब्लैडर में जख्म हो जाते हैं और उन जख्मों की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है और इन्फ्लमेशन होनी शुरू हो जाती है Uh, they are considered as mentally unsound or that they are trying to avoid work how do we treat them and what is to be done for such cases yeah so that is a big issue i remember many of these patients they are brought to me in the opd with their husband or somebody close to them and they are all shattered because unko ye bataya gaya hai ki na to inke ultrasound pe kuch aa raha hai न यूरिन रूटीन यूरिन कल्चर सब नॉर्मल है अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है एंटीबायोटिक्स दे दिए जा चुके हैं फिर भी ये पेशेंट्स जो हैं वो हर 15-20 मिनट में वॉशरूम जाते हैं उनको इतना दर्द होता है कि न तो ये पिकनिक पे जा सकते हैं न मूवी देखने जा सकते हैं रात में सो नहीं सकते क्योंकि हर पंद्रह बीस मिनट में उठ के उनको वॉशरूम जाना होता है उससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है सेक्शुअल लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है बिकॉज इट इज इंटेंसली पेनफुल इन दैट एरिया तो ऐसे में ऑब्वियसली uh, घर पूरा परेशान है वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर टेस्ट कराते हैं कुछ भी नहीं निकलता है तो फिर वो कहते हैं कि देखिए कुछ है नहीं इस लेडी को या इस पेशेंट को और ये शायद मेंटली अनस्टेबल है तो वो उनको सकाइट्रिस्ट के पास ले जाते हैं कुछ लोग झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं कुछ लोग काला जादू कराते हैं बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इमेजिन जिन लोगों को उस पेशेंट के साथ सिंपथी होनी चाहिए थी वही लोग उस पेशेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं तो ये सबसे खराब बात होती है एंड वी हैव सीन पेशेंट्स कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज एक तो वो फिजिकल पेन होता है दूसरा मेंटल एडमी इस बात की कि जो लोग उस जिसको वो अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हैं वो सपोर्ट सिस्टम ही उनके खिलाफ सोचना शुरू कर देता है कि अरे ये तो हमारी जिंदगी खराब करने के लिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ बच्चे सिस्टर इन लॉ सब सोचते हैं कि ये पेशेंट जो है 
ये सिर्फ हमारी जिंदगी खराब करने के लिए तो ऐसे में डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है उससे पहले हमको सबको एजुकेट करना बहुत जरूरी है डॉक्टर्स को जनरल प्रैक्टिशनर्स को गायनेकोलॉजिस्ट को ठीक है पेशेंट्स यूजली फीमेल्स होती हैं और जब ये पहला जो उनका स्टॉप होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही होता है लेडी डॉक्टर उनके पास जाते हैं तो उनको एजुकेट करना जरूरी होता है न्यूरोलॉजिस्ट को एजुकेट करना जरूरी होता है तो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बनती है दो तो चीज़ों से एक हिस्ट्री से प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जब आप सब चीज एक्सक्लूड कर लो एंडोमेट्रियोसिस ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी और प्रीवियस ऑपरेशंस कोई कैंसर्स कोई ट्यूमर्स फाइब्रोमाइलजिया ये सारी बीमारियां जो हैं ये भी बिल्कुल पेन की तरह प्रेजेंट करती हैं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है द डॉक्टर शुड स्पेंड टाइम विद देम टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री मेक अ प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड देन प्लान सिस्टोस्कोपी सिस्टोस्कोपी मतलब जैसे पेट की एंडोस्कोपी होती है लार्ज इंटेस्टाइन कोलन की कॉलोनोस्कोपी होती है ऐसे ही ब्लैडर जो यूरनरी ब्लैडर होता है पेशाब की थैली जिसमें यूरिन स्टोर होता है उसके अंदर नेचुरल पैसेज से जा के देखने को हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं ध्यान रहे कि सिस्टोस्कोपी में क्या करते हैं हम जब दूरबीन डालते हैं पेशाब के रास्ते से तो ब्लैडर को डिस्टेंड करते हैं पानी के साथ तो अगर ब्लैडर डिस्टेंड होता है तो पेशेंट को दर्द होता है तो ये वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी डन अंडर जनरल एनेस्थीजिया लोकल एनेस्थीजिया में ये नहीं करना चाहिए क्योंकि पेशेंट वैसे ही पेन से परेशान होता है और ऊपर से हम अगर सिस्टर्स को डालेंगे तो उससे और परेशान हो जाएगा और दर्द हो जाएगा तो ऐसे में पेशेंट विल रिफ्यूज टू अंडर गो दिस डायग्नोस्टिक ट्रस्ट और जैसे ही डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो फिर वो यूरोलॉजिस्ट भी बाहर आके ही कहेगा वेरी अन कोऑपरेटिव पेशेंट सो प्लीज टेक हर अवे बिकॉज शी इज नॉट कोऑपरेटिव और टेस्ट ऑल्सो सो वी मस्ट आइडेंटिफाई दिस पीपल and uh, therefore what happens we must tell the urologist we must educate the urologist that the cystoscopy must be done under general anesthesia and not under local anesthesia to so, jab ye mehnat karke aap diagnosis banate hain aur aapko bladder ke andar wo zakham dikh jate hain jisko hallers lesion bolte hain ya kuch aur cheeze dikhti hain glomerulations bolte hain unko then at least you can come out and tell the family that look this patient has a disease it is not that it is just in her mind ye sirf mansik nahi hai ye actually sharirik dukh hai ek rog hai aur uske liye the first step is to educate the patient educate the family educate the near and dear of the person because ye bahut important hai jaise hi aap diagnosis banate hain patient ko ye lagta hai ki chalo kisi ko to meri bimari samajh mein aayi but uh, are our healthcare systems aware of this condition how many of our i mean is it uh, is it a condition that people are identifying as much as they should or are we missing out on cases what is your so experience I, i will tell you in 1991 i was a urology trainee at all india institute of medical sciences in new delhi and i was taught that this condition does not exist in india The textbook that we used to read, जो हमारी urology की जिसको हम Bible of urology बोलते हैं Campbell's urology, उसकी उन दिनों क्योंकि communication दूर होता था तो हमें 10 साल बाद वो book मिलती थी India में तो जो book हम पढ़ते थे उसमें लिखा गया था 1978 सेवेंटी एट की एडिशन में कि दिस डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रिक इन द माइंड ऑफ मैन and i'm quoting the bible of urology so that is what was thought at that time and we are now evolved we know so much about it humko pata hai ki ye hota hai lekin humko kyu pata hai kyunki hum teen patients ko interest se dekhte hain hum har mareez kyunki is mareez tarah ke mareez ko dekhne ke liye aapko opd mein 30 se 45 minute minimum chahiye to make a diagnosis uske liye bahut patience chahiye क्योंकि जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब शायद आपको इमीडिएटली ना मिले तो वो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है तो वो उतना पेशेंस सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं हमारा एंडेवर है कि हम 
सी करते हैं हम प्रोग्राम्स करते हैं जैसे आपके साथ अभी कर रहे हैं कि हम इस चीज को सबको पहुंचाए मासिस को एजुकेट करें ताकि मासिस जाके अपने यूरोलॉजिस्ट से पूछें लोग जाके यूरोलॉजिस्ट से पूछें जैसे यूएस में होता है कि डॉक्टर डू यू थिंक आई हैव इंटरस्टिशियल सोसाइटिस और डू यू थिंक आई हैव ए ब्लैड और पेन सिंड्रोम तो अगर डॉक्टर नहीं बहुत बिजी है उसके दिमाग से नहीं क्रॉस किया ये पॉइंट तो मे बी द डॉक्टर विल री थिंक दैट डायग्नोसिस then we need to educate the general practitioners the gynecologists and the urologists and we are doing lots for them we are doing cnes and programs for them right so so what is interstitial cystitis and how is it different from bladder pain syndrome so bladder pain syndrome is a much wider term so bladder pain jaisa maine kaha ki bladder banta hai तो तकलीफ होती है दर्द होता है और पेशेंट कहता है मुझे जाके जोरन करना है तो ये जो है इसमें अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें सेंसेशन जो है ब्लैडर की वो इन्वॉल्व होती है नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं पेल्विक फ्लोर का मस्कुलेचर इन्वॉल्व होता है ये भी पॉसिबल है कि जो वो मसल है पेल्विक फ्लोर की वो इतनी टाइट है कि वो ही ब्लैडर को स्क्वीज कर ले ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर वो मसल स्क्वीज करती है तो ब्लैडर कहता है कि जाके यूरिन पास करो तो जब ब्लैडर ये वाली स्थिति होती है दैट वी हैव वी हैव सिचुएशन वेयर द डिजीज इज इन द ब्लैडर जिसको हम इंडस्ट्रीशियल सिस्टाइटिस बोलते हैं और डिजीज इज आउटसाइड द ब्लैडर जैसे नर्व्स मसल्स आउटसाइड सराउंडिंग एरियाज स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन कहीं से भी सिग्नल आ सकता है जिसमें कि पेशेंट को इतना डिस्टर्बेंस हो कि नहीं मुझे अभी अभी यूरिन पास करना है So that is called bladder pain syndrome. That is. That when the bladder pain syndrome is due to inflammation of the bladder, or if there is a Hunter's lesion in the bladder, then we call it interstitial cystitis. So, a very big confusion rests in doctors' mind. Maybe that, like, many people who have to go for a lot of urine, they call it overactive bladder. Because your bladder is overactive, so they start the medication of overactive bladder. आमतौर पे मैंने देखा है हमारे पास पेशेंट्स आती हैं लेडीज वो बोलती हैं कि जब मेरे को बार बार जाने लगी तो आई कॉल्ड माय सिस्टर इन लॉ एंड शी सेड कि अच्छा मैं भी बार बार जाती हूँ कोई बात नहीं उसने मुझे ये दवाई दी थी तुम भी ये दवाई ले लो बट देर इज अ डिफरेंस जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हम कहते हैं बार बार जाने की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर हम पेशेंट से बात करें तो उनसे कोई कहें कि हमने आपके साथ में बैठे हैं अगर आपको यूरिन करने की डिजायर होती है और आप वॉशरूम जा नहीं है यहाँ पे तो वट आर यू स्केयर्ड ऑफ आर यू स्केयर्ड कि ये लीक हो जाएगा और आर यू स्केयर्ड के पेन हो जाएगा तो अगर तो पेशेंट कहती है कि मुझे ऐसा डर लगता है कि निकल जाएगा देन इट इज एन ओवर एक्टिव बैटर अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं निकलेगा तो बिल्कुल नहीं लेकिन दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा देन इट इज अ ब्लैडर पेन से तो ये सिंपल सा सवाल है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बट बहुत सारे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का इलाज बहुत फर्क फर्क है मैंने इसीलिए ये बात यहाँ कही क्योंकि यहाँ मासेस भी सुन रहे हैं बहुत सारे लेमेन हैं बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे शायद इसमें तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड ब्लैडर पेन सिंड्रोम Sure, sir. Uh, so, thanks for explaining it in so much detail. And uh, how? What is the treatment for this kind of a syndrome? What is done to treat a bladder pain syndrome? So, the bladder pain syndrome has multiple uh, factors. Just the way it is made. Like, if bladder me, if Hunter's lesion is there, so we use cystoscopy to see if Hunter's lesion, which is pain creating, is there. We use it to light it, so the pain is reduced. ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है हम उसको हाइड्रो डिस्टेंशन कहते हैं तो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो पेशेंट रात में जहाँ 20 बार उठता था अब वो पेशेंट जो है तीन या चार बार उठता है तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हार्नर्स लीजिए वेन इट कम्स टू दिक फ्लोर ओवर एक्टिविटी देन हम स्केल मसल रिलैक्स यूज करते हैं यूरिनरी एक्लाइजर यूज करते हैं ब्लैडर में एक तरह की लेयर होती है जिसको इंसुलेशन बोलते हैं वो इंसुलेशन कम हो जाती है उसके लिए हम एक दवाई देते हैं जिसको पेंटोजॉन पॉलीसल्फेट कहते हैं और डाइटरी चेंजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट तो हम डाइट के बारे में बताते हैं कि की चीज़ें ना खाएं मिर्च मसाला ना खाएं मसाला टी ना लें तो आपकी ब्लैडर जो है आपका जो ब्लैडर है वो ज़्यादा आपके साथ देगा 
राइट सर हु इज लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस कंडीशन सर मतलब किसी को आर देर सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर मोर लाइकली टू गेट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यस देयर आर सर्टेन पीपल हु आर स्पेशली वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू हैव दिस there was a time when the statistics would say that out of 100 patients of interstitial cystitis only 10 will be males 90 will be females but now we know ki ye change ho gaya hai aur dheere dheere males ki sankhya bhi badhti ja rahi hai so a lot of things happen one if there is lot of allergies you have allergies jaise chapaki nikal aati hai rash ho jata hai kuch khane se तो ऑब्वियसली वो रैश अगर ब्लैडर में हो तो ब्लैडर बिल्कुल क्लैप हो जाता है उसमें आग जैसी लग जाती है और वो तंग कर सकता है ऐसे ही जो लोग एंशियस होते हैं जिनको फाइब्रोमाइलिया होता है या इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम होता है या शॉगन्स डिजीज होती है जॉगन सिंड्रोम होता है उन लोगों को भी इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो दे गेट प्री डिस्पोज टू दिस काइंड ऑफ ब्लैड पेन सिंड्रोम those who are at least sometimes they have some injuries in the lower back with dental neuralgia bolte hain usko that presents very close to something like bladder pain syndrome and we need to uh, take that also in due account kuch log jinko overactive bladder soch ke aur pelvic floor uh, strengthening exercise karai jati hai unko bhi हमको पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन सिखाना पड़ता है बिकॉज ये कैन तो जो बहुत स्ट्रेंथनिंग करते हैं उससे भी ये क्योंकि डिसफंक्शनल वाइडिंग हो जाती है ब्लैडर पुश करता है पेल्विक फ्लोर रिलैक्स नहीं करता वहाँ ट्राइबोन पे इन्फ्लमेशन हो जाती है दैट रिजल्ट इन ब्लैड ऑफ पेन सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पेशेंट्स इन पीपल सो आई हैव टू टेल पीपल कि आप कपाल भाती तो नहीं करते बिकॉज आजकल ट्रेंड है तो कपाल भाती इज वन काइंड ऑफ योगा विच इज अदरवाइज वेरी गुड बट इफ पीपल हैव सर्टेन काइंड ऑफ ब्लैडर डिजॉर्डर्स दे शुड नॉट बी डूइंग इट क्योंकि उससे ब्लैडर पेन सिंड्रोम एक्टिवेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एट द एंड आप हमारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्लैडर की समस्या जो होती है वो सारी एक जैसी नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैमिली में किसी को ब्लैडर का इशू है तो जरूरी नहीं कि आपको भी वो इशू हो हो सकता है इन्फेक्शन हो हो सकता है वो कुछ और हो और जैसे जलेबी और इमरती में फर्क होता है खाने में तो बड़ा फर्क होता है लेकिन बनाने वाले को पता होता है कि ये जलेबी है कि इमरती है दूर से देखने में सब बराबर लगते हैं तो अगर आपको ब्लैडर का इशू है तो यू शुड गो टू यूरोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट कैन स्पेंड टाइम विद यू टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो मेल्स हैं उनका टीआरपी हो जाता है प्रोस्टेट की बीमारी समझ के कि इनका प्रोस्टेट मिला तो चलो ऑपरेशन कर दो तो ठीक हो जाएंगे तो वो समझते नहीं है कि एक्चुअली ये ब्लैडर पेंसिल हो ऐसे ही लेडीज में अगर वो जाती है पेन के साथ तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो जाती सो लॉट ऑफ एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल डेटा दैट लॉट ऑफ डिस्ट्रेक्टनीज एंड प्रोस्टेटनीज अकर लॉट ऑफ यू आर पीज अकर बिकॉज दे वर मिस डायग्नोज एंड देर एक्चुअली ब्लैडर पेन सिंह सो इफ यू हैव अ ब्लैडर इशू यू मस्ट गो टू अ नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड यू मे आस्क कि क्या मुझे ब्लैडर पेन सिंड्रोम तो नहीं और अगर है तो यू वॉट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई रिमूविंग स्पाइसिस इन योर डाइट तो डाइट थोड़ी सी ब्लैंड डाइट कर दें थोड़ा सा आजकल मेलन है तो मेलन यूज कर सकते हैं ब्लैक पेपर ब्लैक सॉल्ट रॉक सॉल्ट ग्रीन टी ये सारी चीज़ें अवॉइड करें जिंजर टी अवॉइड करें तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा होना शुरू हो जाएगा देन यू कैन मेक आउट कि यस यू मे बी सफरिंग फ्राम ब्लैडर पेन सिंड्रोम you can go up front with this knowledge to your urologist so that he has an idea that yes what you are in for thank you so much sir thank you dr taneja for joining us for this conversation and throwing light on a very important medical issue for our listeners and viewers if you need any professional help you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message with your family, friends, and loved ones. 
we'll, we'll be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestion regarding the topic discussed today, DM us on our social media handle Apollo Hospitals Delhi. We'll be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. Thank you. This is your host.